年天的悠悠，莫非怆然你和我？花开花又落，但愿我们这样。现在这天色还算温柔，就让我们一起走。就算那前方的风雪一瞬间，就染白我们的头。往后不要叫我恩公。明明白，大人。你明白什么？从今往后，我便只在心中记得大人恩情，除此之外，绝口不提。先带路吧，好多事儿要忙。大人气。范闲把金榜换名的事捅到圣驾前。那不止，陛下把这几年的舞弊案都丢给他了。可金榜上冒名的，毕竟是你的门生。母后，我觉得范闲说的对，这事不是我安排的，终究是隐患，莫不如光明正大。至于门生嘛，也不差那一两个。话是这么说，终究落了你的脸面。我哪有什么脸面啊？你是太子。正因为是太子，才要不得脸面。哎，人呢？啊？人？不是都让老邓带着去封考院去了吗？你瞧这脑袋！哎，给我吧。别别别，大人，心我不累，我都抱会儿宫里的东西，还得辛苦你去给邓子越传个话，准备放榜，一刻不能耽误。哦，那那榜单呢？自然要把杨万里的名字改回来。那谁改？这么多字儿啊！啊，咱咱咱咱不就把这个名字一划，写上“杨万里”三个字不就行了吗？哦，道理倒是没错，毕竟是金榜嘛，直接在上面修改涂抹，有失体统吧？是啊，可是这这这这，万一这我错了一笔呢？秦年兄。凡事还是多往好处想，有什么好处啊？嗯，比方说，手抄金榜者，从古至今唯启年兄一人耳。那是啊，可是我这，不不不不，这万一错了，哎，老邓还是你来吧。哎哎，使不得使不得，大人是吩咐，您错了。不不不，你的字儿比我的字儿好，那我命也好呀，我不用做这事儿。你。
。按理说，此事该当礼部的人动手才对。大人说了，这放榜之事啊，年年都是礼部来做，他们也累了啊。今年呢，就让咱们一处替他们分担了。可以用不着这么大一张榜。大人还说了啊，这届春梅啊，要的就是个公平。之所以用这么大的榜，就是要昭告天下公平。对。啊。那既然这么重要，你可大人亲自提笔才对。你这话能不能过过脑子？啊？大人那笔字儿，啊，哎呀，确实是大人亲笔的话会伤了自家颜面。哎呀，再说了，大人现在正忙着呢，陛下把这些年的春梅舞弊案，那都扔给大人了，大人正查案呢。哦。都是些陈年旧案呐，从何查起？不是你能不能不说话呀？我这万一写错了呢？我也是担心大人嘛。在牢里查。牢里？哪里的牢？咱一处自己的牢里，别说话了，行不行？哦哦哦！哎呀！哎呀呀呀呀呀！呀，看看，外没外？那就无从判断呀、啊！这这这看不出来吗？委师看不出来呀、啊！就这么着吧。嗯你怎么在这儿啊？我陪我爹。不是，我是说医术的地牢，你怎么进来的？我跟王启年说了，老王就让你进了。一开始不同意，然后呢？后来我就问他，我说：“我回来京都算不算是暗中行事啊？”那当然算，他也是这么说的。然后我就问他：“那既然是暗中行事，目的不就是不被别人发现吗？那我待在地牢岂不是很合适？”你这什么话？嗯，居然很有道理。然后我又跟他讲，我说，范闲求我爹做事，事成之后，万一他要杀人灭口，我要是跑了不合适啊，所以我要跟我爹待在一起，待在地牢里。如果你真的要杀人灭口，大家都方便。然后王启年就让我进来了，喝茶。你就不怕我真的杀人灭口？你不是那种人，这么信任我？也没有什么信任不信任的，我就是想跟我爹待在一起。老夫也要感谢小范大人，把我从刑部调到一处，在这里住着，舒服多了。待几天就放你出去，放心，不灭口。其实，这些案子我多多少少都知道一些，能查吗？查，是能查呀。但是，查完了，又能怎么样呢？说到底，能往春为这塞人的就那么几个：太子、皇子、长公主、林相、陈院长。还有军部老秦家，这几个，哪个能治罪啊？放心，我不傻
，没想要把这些大人物拉下来。小范大人明鉴。背后的动不了，还有办事儿。从中调停，收取钱财，这样的官员也不在少数。动一批吧，最起码几年内让动了心思的人知道害怕，这样公平多少也能保住些。要查办事的，差不多都是礼部的，礼部清官多还是贪官多？大人啊。你觉得拿多少银子算清官啊？郭先生莫开玩笑，是大人先开的玩笑。那就一个一个查，犯错的都不放过。那既然这样，我给你列个名单。这些人办事毛躁，从他们开始会简单些。麻烦了。其实这案子。最重要的是那些苦主，什么苦主啊？那些被诬陷的、被收买的、被改名换姓的考生们，他们就是苦主。办案嘛，总得需要原告嘛。多谢郭先生提醒。不要谢我，是天下学子，该谢小范大人。严重吗？扫清积弊，还天下读书人一个公平，再怎么些，都不算重。谁找我？在门口。小心心，踏宝，快进来。你出来吧！你进来！你出来吗？你进来吧！哎呀，你就出来吧！你进来我就出去。我进不去，你快出来嘛！快快！刚才叫你进来，你怎么不进来啊？不行的，这里是你办差的地方。如果我进去做错事的话，别人会笑话你的，你就该没面子了。胡说，谁敢笑话你？进来看。不不不，不行啊！我就来看看你。谁带你过来的？袁，袁先生啊，啊，就他一个，袁先生陪着，爹放心。那肯定的。小贤贤，你现在有时间吗？爹要请你喝茶。世博要是找我，随便找个人叫我一声去，他妈还让大宝亲自跑一趟。大宝，他自己也想你啊。大宝性子纯真，难免会受欺负。以后麻烦小范大人多照应着点儿。花里有花，<笑>大人，你想多了啊。老夫还有些杂事要办，麻烦小范大人陪着大宝回府。你忙你忙。放心，就算你不说。我也护着大宝。袁先生今天怎么回事？古古怪怪的，是不是因为他的唐人太小了？有可能。陛下，让你查纪年春为武弊。消息传的这么快。不瞒你说，这些年往榜单里塞人的事，我确实也做了不少。真要查，第一个查我就行。别看了，没试探，说真的，这能怎么着啊？你接手此事，转眼间全城传遍，这说明什么？说明陛下要让你借机扬名，为接手内库做准备。我知道，今日上殿，陈院长提醒我了。那你怎么办呢
，真要查，查谁？查谁都是祸事，不小心就会树敌无数。既然如此，不如就查我算了。我提前弄几个人，到时候扔给你。一来给陛下有个交代，其次，我能替你护着点儿。做官嘛，过于悍勇，下场堪忧。十国真是如同蜡烛一般，什么东西？燃烧自己，照亮火，乱七八糟，什么歪理？还没来得及谢过世伯，春闱那天，你也替我考虑着。你自己做的很好，我的这些安排，你都没用着。这份心意一时难得。哎，我这个位子，一人之下，既然能护着你，就多护着些呗。啊，总得给你些时间，待你抽枝发芽，亭亭如盖，就该靠你护着林家了。绝不相负，也不必如此认真。我也不会这么快就退，你且安心，万般烦扰都有我在。哎，这袁先生去哪儿？我等着他下棋呢。要是我悔一步，这盘棋我还能赢啊。袁先生不是办事去了吗？办什么事啊？不知道，不是你安排的。去见男的还是女的？这我哪知道啊？这个袁先生，瞧上去一本正经的，我早猜他倒马人。哎，你说他会不会在外面藏着个偏房啊？这，哎，你有没有偏房？没有，我心里只有婉儿。死离离？没有。海棠朵朵？没有。<笑>哎呀。还有那抱月楼、圆梦，这个真没有啊！这个真没有，前面两个也没有。师伯，您这套下的也太快了。至于吗？当然至于了，那么大一张榜啊啊！我这一笔一画都不敢错呀！哎，这要是有点儿，哟，您给这么大一点呢？哎，我这一下就好多了。哎，全抄完了。哎，抄完了，总算是把杨万里这名字呀给改进去了。那就好，明天照常发榜。您不看一眼吗？没这必要。不，这么大的事儿，信得过你？哎呀，就大人这话啊，王某就像是，啊，沉舟处，见浮木，寒冬中遇暖阳啊。行了行了，少点套话。啊<笑>、哦，大人，您让我查颍州的案子，查清楚了，这当年呀，的确是陈家被灭满门。知道了。还有，就是您领旨彻查舞弊之事啊
这已经啊，在这坊间都传遍了啊。您，小范大人啊，现在在这读书人心目当中啊，那就是济世之才啊，亘古之光啊。有点过了吧？就是这些传闻呐、啊，它好像都是从咱们院里边传递出去的。那就是陈院长的差事，陛下的指使。哎，大人，您说这是不是想借春闱之事，让您领袖文坛呢？我是真看不出来，我这样一个孤臣，却养这般的名望，陛下到底是想做什么？老王啊，啊，平时遇到其他人，我觉得自个儿挺聪明的，可唯独遇到陛下。真看不懂啊！陛下，范闲已然接了春闱旧案，证人可以随时登台。陛下以为什么时候可以安排？别影响放榜。明白。放榜之后行事。这旧案背后的事儿。范闲接得住吗？他没得选。你们也不帮着出出主意。陛下没有旨意呀、啊。你又不是木偶。臣愿意当木偶。你投了九支箭了，都没中。好，朕再赏你一支。你刚才不是说一切听朕的旨意吗？来，朕命令你，此箭必须投中。臣不善此刀。走。这个时辰、啊，陈院长辛苦了。我瞧着陈院长，您今天心情不错哎。侯公公也看出来了，好、哎、眼力。哎，过去吧，我送您出宫。这段路我认识。天半，不累。现在看书，是不是有点晚了？有道理，师兄啊，来了。陈家里呢？人这么多，不知道走哪儿去了。顾峰，他肯定在。二位
跳过礼部，监察院直接放过，史无前例啊！小范大人整顿吏治，我大清必当焕然一新的。杨万里，这是杨万里吧？没错，就是杨万里。你确定？确定。杨兄，我可是早就听说了，监察院这次放榜，就是为了把他的名字加上去。本来就是他，被别人给替了。小范大人觉得不公平，这才闹得这么大。李兄，原来是这样、啊，听了什么消息？怪不得，我就是说，史无前例啊！这这这，街巷传闻不可信的。小范大人清空剑甲是为了你呀、啊！街巷传闻，你们知道是谁亲手把杨万里的名字给加回去的？谁啊？小范大人是陛下，陛下连夜执笔，亲自改的名字。听谁说的？都这么说。哎呀！就无奈吧，无稽之谈。都是你不，参会。来了。对对对，再过一遍，再过一遍啊！千辛苦读，下一次必当高中。成军不言，杨兄，现在榜单已出，尘埃也落定了。嗯，该去拜访小范大人了吧？哦，那是自然。既然榜单已出，现在登门拜访，就再没有别的顾虑了。我现在就去巡家陵。江宁，你中了！我们家的人，我与同去吧。虽然未中，也该上门拜谢。那是自然。
再练习一次啊？不用了，已经练了很多遍了。来了，三、二、一，见过，见过，见过，小贩，小贩，小贩，大人，大人，大人，你俩也不齐啊，赖我。上次见面有说有笑的，怎么这会儿这么紧张？上回可不知道您是小范大人。对，小范大人也是人，小范大人不是人。小范大人是诗仙。是陈立，怎么了？连着说。你们三个找我有事儿？小范大人兼礼春闱之职，对我等来说，当以门生之礼，拜之。拜师投效，小范大人以雷霆之威扫清春闱之弊，此等破例，当受此礼。我等四人心生敬佩，愿为大人效力。嗯，四位。哦，程嘉玲看榜时被人挤伤，不能走动，他让我们代为转达对大人的尊敬之情。好、哦，你们四人有三人上榜，虽然还有殿试定三甲，但你们如今已经能算是官神。做事之礼不能白受，给你们准备了一些做官的道理，送给你们。我想说的，全在上面。去吧，大人。先生，学生告退了。先生，学生告退。石展力，你留一下。好好做人，好好做官。不愧是小范大人啊，还可以这样用词，言简意赅，意味非常。侯兄，你看这做人，可是在做官之前啊。杨兄，从今日起，我等便是贩夫门生了。你我互勉，莫要辜负了小范大人的期望。嗯。大人，我没考上。我知道。愧对大人教诲，用心就无愧。大人说的是。那大人留我。可是有什么交代？接下来什么打算？接下来这几日就打算离开京都，回家去了。你回不去了。石家镇一场火灾，全镇被烧了。这是当地府衙出的报灾文书，你看一眼。这场火灾或许不是天灾
客总委求见。你把他带走吧，我晚点过来见他。是，大人。范大人，贺宗伟，又见面了。读书人，不能作狗，也不该作狗。上次听了范大人的教诲，贺母受益良多，在此拜谢大人。这次春闱怎么没见你、啊？贺母本该投身考场的，可这人间总有些事。比科举重要。十年寒窗晋升仕途，对你来说，还有比这重要的？自然是。人命关天，尘冤难雪。嗯、有冤情，你们应该找衙门呢。本该是去衙门的。可听闻大人接手了春闱舞弊之案，这冤亲只能求范大人来解。春闱之冤，这妇人的夫君是上届春闱落榜的考生，此人才学卓然，本该高中的，可到头来被人冒名顶替，夺了官身，偏偏此时还被他知晓了。读书人咽不下这口气呀、啊，便想着为自己伸冤。接着说。然而，那冒名顶替之人，是朝中高官的门生。谁曾想，这高官痛下杀手，害了这考生的性命。到如今，只留下这遗孀在世，他却还想着为夫君寻回公道。何宗伟，这件事情与你有关？我贺宗伟天良犹在。听闻此事之后，我便离开了京都，好不容易寻找到了这位遗孀，将他带了回来。如今朝堂，只有范大人您，愿意为天下的学子做主。我只能将他带来见范大人。你为了这件事儿，春闱都放弃了。人命关天，义不容辞。嗯、你可否知道，那位害死你夫君的高官是谁？小女子知道。那就说出来。春闱舞弊，夺我夫君性命的，是当朝宰相林若甫。大人为民请命，天下敬仰。要论大义灭亲之举，普天之下，唯范闲、范大人可为。严大人，严大人，找我。一个书生，一个户主，搞林祥杀人灭口。案子我知道了，为何找我过来？死者住处不在京都，这案子得四处协办。不够，刑部、大理寺、京都府都得协办，人不能给出去。那当然。自然以监察院为主。这些衙门在哪儿，我都得挨个认。要不这样，跟各部打交道的事儿，你先帮我弄着。你想过没有，如果这案子是真的，你怎么办？长公主算是被你赶出京都，现在轮到林相，你怎么面对郡主？你想让我怎么做？把这案子转给我，我来秉公执法。你是怕我为难？我怕你徇私。谢了，不过这案子啊，只能是我。为什么？追查春闱舞弊是陛下钦定的差事，我无处可退。你觉得林相这案子，陛下事先知道吧？
别这么想，太危险。你去哪儿？相府。这时候去相府啊？来，走，走，哎，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，给你包起来。严先生来了，您里边请。你上来，来来，喝杯茶，这茶真不错，是新鲜的很。也多吃一点。袁先生，这边有上座。老毕。好，来盘牛肉。钥匙这儿，好嘞。一壶茶，两盘干果，好嘞。这要下雨？是啊。那边的窗户为什么关着？那下面是河，蚊虫多就关上了。哦。打开。哎。你打算就这么站多久？别愁眉苦脸的，年轻人不能消沉。有人报案，杀人灭口是吧？听说了。